Hello everyone, welcome to Conquer Learning and welcome to today's very important session. Today we will discuss a new vacancy, new notification, which again a new uh, notification for the Assistant Labor Commissioner. Ke liye. Previously also, many students have applied for the ALC exam and few days back, two, three days back, a new notification has arrived for Assistant Labor Commissioner from UPSC. So number of the students, most are students ko ye confusion hai, kya ye same exam hai, same notification hai, alag alag apply karna hai, same ID se apply karna hai, different ID se apply karna hai, kya ek saath hogi exam aur bohat sare questions. So is session mein hum log sare discussion, I would discuss all the doubts of yours that whether you have to apply new or exam date kya hogi, syllabus kya hogi and so on, right? Before, hum, uh, we, before we move ahead, I would just again discuss the vacancy. So new vacancy jo aai hai, that is 425. According to UPSC Service Communication, they have made an uh, advertisement under the vacancy number 425. The position is the same as per as the same vacancy jo pehle, jo position open ki thi unhone, exactly same to same wahi hai. Junior time scale JTS grade of central group service group A. Organized service consisting of post of assistant labor commissioner, assistant welfare commissioner, and assistant labor welfare commissioner, central assistant director. So all of them are at the central level. Okay, and here pe reservations hai, number of the post and reservation unreserved eight PWS one OBC five SC ST one PW PWBD is one total seventeen vacancies are there. Again, they are for ALC. So whatever I would be discussing, whatever I would be confirming today, जो भी मैं आपको बताऊंगी, जो भी detail है, वो मेरी conversation with the UPSC helpline number, I made a call to them and asked and made twice uh, a call to the UPSC helpline number and have collected the data. So according on basis of that call, I am sharing the information what they have shared with me. Again, the pay scale for this is uh, 56. Matrix is 56 to 1,77,000. This is the basic. This basic hota hai. Aur ye matrix hoti hai. Matlab, this range ke beech mein aapki salary hogi. Now, age, 35 years, normal closing date. 30, not exceeding 35 years as on normal closing date. Closing date of vacancy. And not, should not exit 38 years for other OBCs. OBC, not exceeding 40 year for SCST. And not exceeding 45 years so there is quite good relaxation for those who are looking forward for the relaxation. Again, kuch question, hamesha students question karte hai, essential qualifications or desirable qualifications ke beech mein kya difference. First thing understand, essential ka matlab hota hai, zaruri. Matlab kya, ye qualification zaruri hai, inke bina kaam nahi chalega, this are important, compulsory. So pehli cheez, a degree from recognized university, aapke paas graduate degree honi chahi. Plus, diploma in social work, labor welfare or industrial relation or personal management or labor law from the recognized university or institute. Yahaan pe inhoon ne mention kiya hai ki inke liye essential quali qualification kya hai? Diploma. Diploma jinhoon ne kiya hai in subjects mein, go form fill kar sakte hai aur wo eligible candidates hai. But, ek note de rakhi unhoon ne qualifications are relaxable at the discretion of the commission in case the candidates are well qualified. Ye well qualified and relaxable ye term clear karti hai ki diploma ki upar agar degree kisi ne ki rakhi hai jisne MBA kiya hai jaysse HR mein they ask ki hum uh, eligible hai ki nahi hai MSW hum eligible hai ki nahi hai of course you are eligible because they are saying relaxable. Unho ne relaxable banai hai iske alawa. Yani iske upar ki qualification ko wo consider karenge. Lekin itni to requirement hai. Aapko labor law ka knowledge hona chahiye. Uske liye aapne at least diploma kiya hona chahiye. Right? Desirable qualification is desirable in the sense. Suppose do candidates hai. Do candidates ne exam qualify kiya. Pehla hai graduate plus diploma. Or dusra hai graduate plus degree or plus law degree in law. So unke liye wo kisko desirable. Matlab dono ne exam clear kiya. Numbers dono ke almost same hai. So unke liye desirable kya hai ye. 
जिसके पास डिग्री है तो वो इसको डिजायर करते राइट द लुक ये इसके पास हायर क्वालिटीज है तो हम इसको डिजायर सो दैट इज डिजायरेबल दैट इज नॉट असेंशियल ठीक है ड्यूटीज तो सी एल एस या जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो एक ड्यूटी होती है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना और इंस्पेक्शन करना और एज एज एन इंस्पेक्टर जो भी ड्यूटीज उनको इंस्पेक्टर के थ्रू कंसिलेशन ऑफिसर के थ्रू या अपलेंट अथॉरिटीज हमारे जो लेबर लॉज में ये जो अथॉरिटीज दी गई हैं इनके थ्रू दी गई काम इन दिए गए कामों को करना होता है प्रोबेशन पीरियड मीन्स यू वुड बी ऑन प्रोबेशन ऑफ टू ईयर्स प्रोबेशन पीरियड वो होता है जहाँ कन्फर्म नहीं होती है आपकी जॉब बट यू आर ऑन दी परफॉर्मेंस चेकअप तो आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है उसके बाद आप कन्फर्म होते हो ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन अब मेन चीज पे आते हैं डू आई नीड टू अप्लाई अगेन यस द थिंग इज बोथ दी वैकेंसीज आर टोटली डिफरेंट पहले जो आई थी और ये जो है दोनों अलग वैकेंसीज हैं दोनों के लिए आपको अलग अप्लाई करना अगेन अब दूसरा क्वेश्चन क्या सेम लॉग इन आई यूज करना है अगर आपने पहले रजिस्टर किया है वो लॉग इन आई आपकी यूपीएससी के पास में रजिस्टर हो जाती है और आप एन नंबर ऑफ दी एग्जाम्स को उसी लॉग इन आई से रजिस्टर कर सकते जिन्होंने पहले नहीं रजिस्टर किया है उनके लिए नया रजिस्ट्रेशन आई क्रिएट होगा बाय देयर नंबर एंड ई मेल आई इन केस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैंने अगर कोई एरर कर दी आई हैव मेड एनी एरर इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक वाइल अप्लाइंग इन माई प्रीवियस तो वॉट यू कैन डू इज गेट दी न्यू नंबर न्यू लॉग इन आई डी एंड रजिस्टर्ड विद दी करेक्टेड डिटेल्स एंड यू हैव टू गिव दी एग्जाम विद दिस न्यू नंबर एंड न्यू लॉग इन आई डी दिस इज अकॉर्डिंग टी अकॉर्डिंग टू दी कॉन्वर्सेशन वी हैड विद दी यू पी एस सी हेल्पलाइन नंबर विल इट हैव दी सेपरेट एंट्रेंस आई आज दम दिस क्वेश्चन एंड द आंसर वॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस टिल नाउ वेदर दे वुड बी हैविंग दी सेम टेस्ट और सेपरेट एंट्रेंस और दिस वुड बी कम्बाइंड और क्लब no they were not having the answer for this they said you need to wait for at least 2 to 3 months they would until unless the rt that is the reserve dates are cleared till then they cannot say anything so whether they would have the separate entrance whether they would have the same separate interview process that's not clear you have to wait for final notification which may come in 2 to 3 months exam date again they have not cleared until unless this rt is you are uh, this rt is confirmed syllabus again they were not having the idea because there is a separate body which actually prepares the paper question paper is separately prepared it's not the upsc who prepares the question paper right so syllabus kya hai that we need to go as per the pyqs okay jo hum already pyqs ho chuke hai pehle exam ho chuke hai 13 7 15 aur 17 mein uska syllabus ke hisab se humko chalna padega वो ऑलरेडी मैं एक इसके पहले के सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उस क्लास का मेंशन कर दूंगी आप जाके वो क्लास देख सकते हो ठीक है सो ये बेसिक मेरी कॉन्वर्सेशन uh, थी यूपीएससी हेल्पलाइन नंबर से तो इस पे हम इन चीजों से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर यू वुश टू लॉग इन गो फॉर सेपरेट बोथ ऑफ देम आर सेपरेट ओपनिंग्स आप दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करो सेम लॉग इन आई आप यूज कर सकते हो सेपरेट एग्जाम होंगे या नहीं होंगे वो नहीं पता बट हाँ एंट्रेंस एग्जाम होगी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है दो तीन महीने रुकना पड़ेगा उनकी फाइनल नोटिफिकेशन के लिए सिलेबस अगेन दे वे नॉट क्लियर बिकॉज दे वे आर दे आर यूपीएससी इज नॉट दन हुज प्रिपेयरिंग द एग्जाम क्वेश्चन पेपर इट इज दर्ड पार्टी तो वी हैव टू गो विद दी पी बाई क्यू नाउ वन मोर थिंग लाइक यूजली द कन्फ्यूजन इज देयर कि कहाँ से अप्लाई करना एंड सो ऑन तो दिस इज दिस वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर नाइनटीन and you can see here number serial number 5 so it is the serial number 5 which talks about 17 vacancy ye aapki vacancy hai you can just go through it in detail ab aapko apply from where you need to apply just need to scroll down okay you just this is the link you have to click here from here you would be directed to this page yahan pe jaake online recruitment application ora you have to click here yahan pe वन टू थ्री फोर फिफ्थ दिस इज द ओपनिंग यहाँ पे क्लिक नहीं करना है यहाँ पे इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है प्लीज गो थ्रू डेम बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नोट विच यू नीड टू गो थ्रू एंड अगेन कैन जस्ट रीड इट और आगे 
आपको करना है एंड इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई जस्ट क्लिक हियर आई हियर बाई डिक्लेयर सारा चीजें पढ़ने के बाद में देन प्रोसीड सो इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी सो दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल फॉर यू यू हैव ऑलरेडी अर रजिस्टर्ड आई डी यू कैन एंटर हियर यू कैन एंटर द पासवर्ड यू कैन कन्फर्म द रैंडम इमेज दिस इज इवन एंड लॉग इन ठीक है आपको लॉग इन करना है और या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे क्लिक करना है सेम आई डी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स सेम आई डी से भी करोगे तो भी आपको वही डायरेक्ट करके ले जाएंगे एग्जाम के ठीक है न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द करेंट वैकेंसी आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर डाउट्स नाउ कमिंग टू मेन पॉइंट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम so i am myself with shivraj sir we have come up with the complete alc course where i am teaching you the labor legislation human resource management complete it forms around 70% of your syllabus so about me i am mba in hr and finance i have qualified net with 98.74 percentile in labor welfare i hold 4.5 years of professional experience and 3 years of teaching experience i am verified educator and content creator on an academy so it has been 2 years i am been working with the an academy and uh, teaching net exam and the record is that whatever the exam whatever mcqs or whatever course i have taught on net about 80 to 85% have been appeared from my the question has been appeared from my courses mcqs are like word to word have appeared in exam in 2020 there were 28 questions which were directly word to word asked from my uh, mcq series so it's not i'm i'm not saying that everything would be from my uh, thing but yes i have analyzed the things i have studied the subject nicely and i can help you out maximum to cover your syllabus and prepare you for the exam so you can come and join our alc course shivraj sir is going to teach you indian constitution current affairs and mental ability he is currently pursuing phd he has completed mba from es university he is twice jrf in code 55 has appeared for number of the government exams he holds two years of from ex experience with the two prominent institutes in bangalore uh, bangalore and he is expert in current affairs and mental ability so we we, we together are going to complete your syllabus so anyone who is interested for this course can mail us on email id can join us telegram group here i conduct free uh, mcqs you can join if you are preparing for code 55 you can join my net grf hrm learner and both of the groups are really very useful so i hope i was able to clear your doubts i hope many of you would be joining us and all the best keep on preparing there are number of free classes as well i keep on take uh, take, take. so keep on checking out the notification subscribe to the channel so that for the next class you would be getting a notification thank you so much